наприклад, мистецтво, воно завжди має можливість відбити той час, в якому ми є, відбити ті питання, які нас цікавлять, і задавати багато питань. І культура – це якраз про те, що людина, вона, знаєте, от дух, що тіло рве до бою. Це цей дух, який відбивається в якихось матеріальних знаках, в думках філософів, істориків, в тих пошуках творчих художників, театралів. І воно передає, от потім воно укладається в якусь плинність, перестає якоюсь традицією. Але ми кожного разу сам на сам залишаємося в цьому світі. І це той світ, який він просто таким буремним потоком звалюється. І ми не знаємо, що цінне, що не цінне. Чи цінне тільки те, щоб зберегти культуру, спадщину своїх там, предків? Чи тільки єдине це? І це так само питання. В, теперішньому, в теперішніх моментах от я дуже гостро відчуваю цю необхідність наступного кроку, наступного кроку нашої, там, нашого буття і нашого життя і розвитку нашої незалежності. Це не період, не момент, коли ми от до цього часу відбувалося певне таке виживання, знаєте, виживання, охорона, застереження, закривання, ну, збереження того, щоб до нас дійшло. А зараз момент, коли треба відкритися, довіритися тому, і це дуже так само такий, знаєте, риса нашої культури має бути довіра. Наприклад, Іван Левинський. Я не думаю, що він, коли він творив і застосовував там, кераміку на фасадах своїх будинків, чи застосовував там, такі модерністичні, але українського стилю ковані речі, що він спеціально хотів занотувати, що це тільки в цьому ми українці. Ні, він якраз показує своїм прикладом, що він українець в тому, що він намагався бути інакшим, знайти свою унікальність, свою індивідуальність і передати це своїй спільноті, яка зродила його. Ви ж знаєте, що тільки третина нашої, нашого народу складається з молоді, з тих, які вже народилися не в Радянському Союзі. А дві треті, дві треті, треті це, це є ми, люди, які заражені оцією, знаєте, страхом, страхом, недовірою, підозріливістю, страхом відкритися іншим, страхом зробити помилку, зрештою. І наскільки це важливо, щоб це усвідомити і прийняти це, і дати можливість виходити за ці межі, знаєте, робити над, ну, крок над собою. Я вон, сьогодні, знаєте, йдучи до вас, я вирішила, що це дуже гарно е, так, ілюструє цю всю ситуацію. Я коли прийшла до Львівського центру, муніципальний центр мистецтва, там відбувалася зустріч з скульптором, який створив скульптуру Францу Ксаверу Моцарту. І мені все ще хотілося побачити його наживо і почути, і побачити, що він за людина. Навіть такі моменти, знаєте, наскільки людина себе поводить, наскільки можна довіряти тому, що я бачила, що він говорить з, телевізор, з екранів телевізора. І я прийшла і тут натхненно бачу своєї там, молодої коліжанки, молодшої на 20 років, сережки. Сережки от такого плану. Бачите, я побачила в цьому такий, знаєте, прорив. Я згадала Кандінського, Малевича, згадала якісь, знаєте, такі оцей прорив людського духу і переходу в пошуки нових сенсів, знаєте. Я, я собі згадала, думаю, Боже, це така гарна перлина, але вона точно до неї доклалася людська рука. Оце, знаєте, перехід, обробка того, що ми маємо від природи, від Бога даного, але й певні зусилля над цим. Для мене це навіть були спогади з літнього відпочинку і з радості бути зі своїми дітьми і з родиною в цілому. В цілому так? Я її відразу кажу, давай, міняємося, ми помінялися. Я зачепила. 
Я думаю, як це гарно, що це, в принципі, це витвір українського дизайнера теперішнього. І мені стало цікаво, як вона це думала, що вона вкладала. І ви знаєте, наступний момент. Я маю йти до філармонії вже зі своїм чоловіком, а це вже певний, напевне, знаєте, це вже певна форма, яку завжди розказують, що як ти маєш, і яку знають, як це все загально прийнято, як це має бути, як ти маєш виглядати, що ти маєш транслювати які ідеї і цінності. Ти маєш кожного разу своїм виглядом навіть доказувати, що ти є українка, що тобі не байдуже, що ти там, не проти Бога. І в мене тоді виникла думка, Боже, але ж це і хрест, знаєте? А що ж це буде, як я зараз оце вдягну, а ніхто не зрозуміє, або мало хто зрозуміє, подумають виклики, а на фоні ще останніх якихось таких, знаєте, місцевих суперечок стосовно там, на тему, на релігійні теми. І ви знаєте, я не зробила цього. Я зняла цю сережку і я пішла до, до філармонії, і я, я не відважилася цього зробити. І я Чітко побачила, наскільки це працює, знаєте, от культура страху, недовіри, якихось фантомних зображень і норм, які ну, не є такими справжніми. І я сьогодні хочу просто, знаєте, такий крок зробити. Нехай це буде маленький крок моєї, мого, мій крок до свободи. І я таки буду носити ці сереж, цю сережку, бо вона буде для мене символом такої, знаєте, гідності, моїх знань, які я здобула, мого досвіду, який я, я так само здобувала, так само нелегко, то, тих зусиль, які були докладені до мого розвитку і навіть зараз докладаються тими воїнами, які е, воюють на війні. Знаєте, це мій крок свободи, нехай буде. Ми сьогодні в нашій ситуації, коли час несеться і коли в нас дуже багато є викликів і небезпек, що ми втрат... можемо втратити якийсь момент, коли проявимося, коли знайдемо свою унікальність, яка дасть нам силу, нам ці моменти треба дуже важливі. І це, напевне, про відповідальність суспільства, як ви мене питали, перед культурою і культури перед суспільством. Ми маємо зараз заохочувати отакі думальні процеси, Знаєте, сприяти створенню клубів, нехай за інтересами, які, які творять якісь думки, які створюють нові сенси, які, нехай це буде спочатку кволи, нехай буде таке, знаєте, обережне, але ми врешті-решт маємо вийти за межі якихось таких формальних речей, які нас обмежують в кожному дні, і просто навчитися мріяти, фантазувати, придумувати якісь моделі нашого спільного майбутнього і кращого, і, і створення того простору, де людина може в повні себе виразити. Коли було святкування 30-ліття Незалежності, ми прийшли на е, Алею Небесної Сотні, на меморіал Небесної Сотні. Ну, все відбулося так, як ми звикли. Ну, все було зрозуміло. Там, підняття прапора, виступ гостей, очільників, так, ділення якесь певне, буття разом. І вже коли я йшла, я почула, як звучить симфонічний оркестр. Ви розумієте, що це є момент, коли люди знайшли сенс, аби симфонічний оркестр в обробці виконав українські пісні і навіть того Людкевича чи Барвінського. Я зрозуміла, що так, це ж воно. Ті хлопці, які були, ці, ці ангели Небесної Сотні, вони ж насправді віддавали своє життя за те, що їм цінне, за те, що проявляло їхню гідність, за те, що вони не могли по-інакшому. Це для них було важливо. І от таким поєднанням воно до мене промовило люди, ми не просто так померли, щоб ви з нас робили пам'ятники і ходили до нас тільки плакати. Ми померли для того, щоб дати силу і наснагу бути, бути гідним і вдосконалювати себе, боротися самим собою, не боятися. 
Ну, це так само, знаєте, як двоє сережка. Оцей момент. І як ми можемо інакше тепер діяти? Як ми можемо якийсь... Ну, для мене це неможливо, щоб, знаєте, щоб комусь сподобатися, щоб відповідати якійсь певній програмі певних людей, які вважають, що вони єдиновірні. Зараз такий момент. Нас так багато, що ми маємо... Ми мі... маємо вміти говорити, та. ми маємо право говорити, ми маємо право промовляти якісь проблеми, і це дуже важливо, але ми мусимо ще й навчитися слухати, крім того, і робити висновки, і робити висновки такі, щоб дали нам можливість робити крок і над собою, і, і крок в тому світі, бо якщо я людина, я, я хочу жити, знає, в мене є оця спрага до життя, так, то я так само усвідомлюю, що мій народ, мій спільнота, в, в них так само є оця енергія спраги до життя. До життя, а не до виживання. Я недавно якраз проходила біля палацу Потоцьких і бачила, як представлений Михайло Дзиндра. Ось це ефект, коли в Брюховичах Існує музей, але до нього не доходять руки. Але нехай існує. І нехай отам собі закрито існує. В якихось певних рамках, і нехай нам не перешкоджає в боротьбі за світле майбутнє, яке нагадує дуже, ось, знаєте, радянський наратив. От якийсь такий партійний, що от ми маємо десь йти до якогось майбутнього, але з рахунок чого ми, ми не можемо вирішити. І от я йду попри Палац Потоцьких, і це дуже символічна картина, знаєте, що за парканом стоять дві скульптури Михайла Дзиндри. Зараз так само треба розуміти, що оця культура, вона має якось інтегруватися в суспільне життя. Нам вже зараз потрібні результати. При тому, що ми домашні завдання ще не дуже виконали. При тому, що у нас ще дуже багато невідомих. Що маємо багато питань, які маємо вирішити. Так? І ми, але ми зараз вже хочемо, щоб з'явилося, має бути певне середовище. Так? Оце силове поле, яке створить певні нові сенси, які будуть цінними, для яких ми можемо йти, і це нам може коштувати великі гроші, або навіть в нашого життя. І от, наприклад, чи є ми зараз тому, в тій ситуації, коли сформоване вже достатньо це середовище? Я думаю, що Шептицький, він якраз був людиною, в якій гармонійно все склалося. Він мав виховання, оце кіндерштуби, так? Він мав цінність новаторства не тільки збереження старовини, але й впровадження якихось певних новаторських ідей, методів розвитку українців, так? Маємо і Сосенка, і Маслосоюз, і ці всі. І дякувати Богу, це наше щастя, що він мав таку матеріальну можливість. І він показав приклад, знаєте, і він був настільки, це ще й треба бути дуже сміливою людиною, що при тому всьому робити і певні кроки, і знати, що ти не, це отримуєш результати навіть не за свого життя, і що вони проростуть, напевне, через 100 або через 200 років, але оцю мати впевненість, цю іскру. Ну, він був просто геніальною людиною, і, яка, знаєте, камертоном, яка має визначати, що ця людина зробила, і нам треба до цього прагнути. Але тепер наша, світ, наша відповідальність, щоб ми розуміли, що це треба плекати. У цих людей, які намагаються вийти за межі якогось усталеного, вийти за межі загальноприйнятого і пізнати світ, який ми ще не знаємо. Я думаю, що якраз тоді, коли от ми потрохи будемо мати більше проявів і тих меценатів, і більше такої, знаєте, нагоди проявити свою гідність і свою свободу, навіть знаючи, який, який опір це викличе з іншого боку.